у него возникает другой миазм. Сайкосис. Сифилис. Сифилис. So Sora is the first base for all this. Sora is the first основ, основ, причина всех проистекающих миазмов. That is the primary miasm. The главный основной миазм. And Hanuman has, with all his investigations and findings, he has proved that majority of the human kind is already affected, afflicted by his sora. Благодаря многим исследованиям Ганиман доказал, что большинство населения сейчас заражено сорой. So these miasms, they exist. In the form of <coughs> distorted, distorted expressions and distorted feelings in the person. Эти миазмы они проявлены в человеке в виде нарушенных ощущений. So he has clearly given how you can identify the. Existence of one or more of these miasms in a person. И он дал объяснение тому, как мы можем объяснить, как мы можем определить наличие того или иного миазма у человека. So the prime feature of this primary miasm, sora, is That is what is known, what you know as aristocracy. Основная черта этой псоры это аристократизм. You know, sora is called. The each disease, each itching, it is called each disease. Uh, sorry, she calls it a chisotkai. But it is not just the itch on the phys on the skin; it is itch on the mind. No, it is not. Like, it is not just the chisotka on the level of the physical. It is what is in the mind that is itching. If it is only itch and the and the skin, mm -hmm. then we can just scratch it or uh, apply it something. But then it may disappear. But itch on the mind is not so easy to disappear. If we have something that itches on the body, we can just mix it and it will disappear quickly. But this pseudo on the level of energetic, it is not so easy to be removed. It is. It is expressed in the several forms. Она проявлена в нескольких формах. So when the sora is there in a person, it distorts the thinking and the will and understanding of the person. Когда сора есть у человека, она поражает мышление, волю человека. It is reflected in the action of the person. И она отражена в действиях человека. So always it will be wrong thinking and wrong action. И всегда у человека с с этой псорой будет ложное мышление и ложное action. Action. И ложные действия. And then, as a result of this. The other three miasms they come into existence. И в результате этого вот эти проистекающие три миазма возникают у человека. And 
they also are very <coughs> strong like Sora and they can establish permanently in the human organism. And, and they keep always the vital the vital plane, the mind and the vital plane under distortion and causes they cause susceptibility. Витальные силы человека и его ум в а, а, сейчас, восприимчивом, таком слабом состоянии. And these miasms invariably are inherited from one generation to another generation. И, ну, чаще всего вот эти а, псоры, они унаследованы от одного поколения к другому. Сора and also these three miasms so you cannot escape the inheritance. So if they are not cured and if you allow to continue the inheritance then for seven generations they continue and if it is with every generation it is more and more intensified and then the eighth generation will be sterile. You mean it will not give uh, next generation, right? Они настолько сильны, что вот это вот эти миазмы они могут оставаться в в роду семь поколений, и восьмого поколения уже не будет. То есть природа не разрешит этому роду продолжаться. So that is the very <coughs> most important basis for the for understanding of homeopathic science. Это самая основная база, да, теория для того, чтобы понимать гомеопатию. So we can go into more details and more deeper study only in our next class because in, in one class we cannot come away with this very big subject. Mm -hmm. Она поднимается на более высокие планы. Самые высшие планы Атма Будхи Манас. Они тоже могут э, повреждаться миазмами. Так они же уже повреждены. Не, 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 ты спроси. Только вы напомните, потому что я вот этих слов. Атма Будхи Манас. Атма, at the level of Атма, you know, Атма is like like Akash and the space. So, Они могут тоже повреждаться? The question is if uh, something is happening with skin, for example, and we put, apply something on it, and then we uh, push this symptom inside. It goes to mental level. And established with mental level. То есть выше ментального не повреждается. And then it disturbs the will and understanding, which is just higher to mental level. And uh, the experience of the I am is interrupted. So uh, Atma is like uh, the, for example, the space is there in, in this room. So if there is uh, any uh, any good uh, smell or bad smells or any all these things, they will only we will experience. But the akasha or the, the space, it is not affected by uh, any of these things. It is the essence. It is the center of consciousness, universal consciousness. So also our soul. But what happens is all these distortions at 
in mind and then it uh, when it distorts the will and understanding of the person then it will not make the consciousness grow up to the inner light it will block как в общем это действует например если в комнате есть какой-то запах да то он действует только на физическом уровне то есть он не поражает пространство потому что пространство оно имеет вечную природу скажем а если вот этот симптом поднимается выше то он просто не дает возможности нам познать свою высшую природу он блокирует возможность духовного роста so first, first of all the eruption is, bra- is brought on the skin by the activity of our vital force to eliminate to eliminate the influence caused because you know because of the disturbance in the mental plane this causes disturbing disturbance on the vital plane so then what happens is there will be some uh, some some blockage in the vital plane because there will be uh, there will be some finer substances than not physical they are formed by this toxins the toxins not physical toxins but on the vital plane toxins are formed and they will block the activity of vital force so the vital force immediately pushes them down to the physical plane then there is a formation of toxins on the physical plane <laughs> yes i need to divide the information because i Uh, I hear, I understand, and I forget because I try to. Yeah. Uh, <laughs> so, <laughs> any sort of disturbance <laughs> on the mental plane, uh, a disorder on the mental plane, <laughs> that will disturb subsequently the functioning of vital force on the vital plane. <laughs> Then there will be this. There will be a. a, a, a is start a creation a production of a toxic substance on that plane mm-hmm. if that is allowed to stay that will block the function of vital force therefore vital force immediately as soon as possible brings back down into the physical plane Поэтому они, ну, как бы с целью очиститься, да, выводят эти токсины на более низший план, то есть на тело. So that is the starting of toxic substance in any part of the physical body. Это то, как создаются токсины в теле человека. So this is also not explained by modern medical science. From where, how these toxins are forming? Because they only can, when there is something appearing on the physical plane, then they can analyze and say there are but from where it is coming they cannot explain mm-hmm. uh, это то чего не знает uh, классическая медицина потому что они не понимают откуда они возникают они видят только факт наличия mm-hmm. so when this toxin toxic matter is formed on the physical plane then vital force will make such a arrangement that this as soon as possible should be brought to the surface mm-hmm. of the body и когда uh, Энер, ну, энергетические каналы выталкивают вот эти, вот эти токсины через тело, они хотят как можно скорее, чтобы они проявились у человека на, на физическом уровне. This is to prevent the depositing of this toxic substance in any of the internal organs like lungs or kidneys or liver or heart. Mm-hmm. Так ну, работает организм, чтобы избежать накопления этих токсинов в органах человека. So therefore it is brought on the surface as quickly as possible. Поэтому э эти токсины выносятся на на кожу, на внешнюю поверхность человека можно быстрее. So therefore when you study about the miasms then you can understand that the so called dermatology <laughs> <laughs> this disease on the skin is not the real disease it is result of the activity of our vital force to bring it out 
когда, например, вот есть да, вот дерматологи, да, которые называют болезни, да, но на самом деле это не болезни, это просто попытка наших витальных сил сказать о болезни и очистить тело от токсинов. So if you suppress this by external application or by medication or by cutting it out, what happens is that you are blocking. И если мы стараемся каким-то образом залечить, замазать, убрать эти ну, там, высыпания, да, проявления на теле, мы просто блокируем выход токсинов из тела. Suppose, for example, I'll tell you, many people suffer from what is called corns, hard, hard outgrowths in the feet or on the palms, which are very hard and painful. Многие люди страдают от такого ну, как бы заболевания на коже, какие-то как твердые наросты появляются mm -hmm. на пальцах, и они болят. So if you go to the doctor, then they will cut it and take it away. Okay. Если прийти к доктору, то он просто их от, ну, отрежет. Or they will, what is called cauterization, mm -hmm. destroy it. Ну или как-то они разрушат. Прижигание, как вырезание, то есть вырезание. So what happens if you if you do this at a particular place, another at another place it grows back? Если мы делаем это где-то в одном месте, во втором месте оно возникнет опять. This is because the vital force makes another effort, still another effort to save us. Это все потому что наши жизненные силы продолжают делать попытки, чтобы нас спасти. So if you repeatedly eliminate it by these methods and make it disappear. Then the vital force lost the power to bring it out. Если мы будем из раза в раз эти симптомы подавлять, то наша жизненная сила просто будет постепенно угасать. Then after six years or ten years, после шесть ну шесть десять лет может пройти. Then this person will develop cancer in the throat. И тогда у такого человека возник может возникнуть рак горла. So it was very well proved. Это было очень хорошо доказано. So this is an example how if you suppress what is going to happen. Вот наглядный пример того, что происходит, если мы подавляем и загоняем симптомы в тело. So you have to go deeper where the disorder is and try to clear there, cure there, and then all these disturbances will disappear. Таким образом, мы должны идти глубже для того, чтобы понимать, в чем истинная причина заболевания. И таким образом мы можем лечить. Это все очень глубоко. Эти псоры, они очень глубоко сидят в природе человека, потому что они переходят из поколения в поколение. About is an introduction about the homeopathic science. Это вступление, это очень кратко о том, что такое гомеопатия. Скажите, пожалуйста, сколько проявлял горло, а рак в других местах? Это что же это проявление? Is cancer in any other part of body the also the psoras? Similar. Да, горло. Yes, yes. What? Because because cancer is only. Cancer itself is not a disease. According to this, cancer is only the result. What do you call cancer? It is only the result of this internal disturbance, which was there for the last twenty years, of more than twenty years, like that. По сути, рак это не болезнь, это просто результат того, что этот миазм в теле существует. Провоцирует рак миазм псора или комплекс миазма? Is cancer appearing due to psora or due to all of this, all of this miasm? As I told you, if you remember the name of the disease like cancer, you cannot understand because that that situation, what you call cancer, can be directly from psora and also can be any of these miasms. Он даже говорит не болезнь, а говорит ситуа такая ситуация, когда возникает рак, то есть ситуация. Да. То есть нет, нет разницы от любого может возникнуть. От любого. То есть рак может провоцировать любой миазм. 
suppose, see for example, when the cancer has developed in any of the glandular system, uh, glands, throat, anywhere, yes, anywhere in the glands, so when it, when it, has, it, it is manifested in any of the glands, lymphatic system. Миазм по лимфоузлам распространяет рак, то есть лимфоузлы это та субстанция, по которой рак распространяется по телу. Ага, вот. Ну если по этой лимфосистеме распространяется рак, и либо по вот в мозгах, then it is due to the miasm tuberculosis. Тогда это из-за вот этого миазма туберкулез. So even then the base is sora only, because sora is the origin. So when more than one measles exist in a constitution, one can be active and, and another can be dormant. So now we have a break for our prayer. Break, Chiyo. Vasudeva. 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 Vasudeva.